Thưa quý vị và các bạn, khi đọc một văn bản bất kỳ, bạn sẽ thấy có những chỗ viết thường, có những chỗ lại viết hoa. Vậy thì bạn đã bao giờ thắc mắc luật bắt buộc viết hoa trong những trường hợp nào chưa? Hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu qua video này nhé! Hiện nay, quy định về việc viết hoa trong các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư. Đầu tiên là trường hợp viết hoa vì phép đặt câu. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh sau dấu chấm câu, sau dấu chấm hỏi, sau dấu chấm thang và khi xuống dòng. Tiếp theo là trường hợp viết hoa danh từ riêng chỉ tên người. Đối với tên người Việt Nam, tên thông thường sẽ viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người. Ví dụ Nguyễn Ái Quốc. Còn đối với tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử thì sẽ viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết. Ví dụ Vô Hùng, Chú Nguyễn. Còn đối với tên người nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt thì sẽ có hai cách viết như sau. Trường hợp phiên âm qua âm Hán Việt thì sẽ viết theo quy tắc viết tên người Việt Nam, ví dụ Thành Cát Tư Hãn. Còn trường hợp phiên âm không qua âm Hán Việt, tức là phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ thì chỉ viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành tố ví dụ Vladimir Ilyich Lenin 3. Là viết hoa tên địa lý Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về tên địa lý Việt Nam và tên địa lý nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt Đối với tên địa lý Việt Nam Tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương xã phường thị trấn với tên riêng của đơn vị hành chính đó thì viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng gạch nối ví dụ thành phố thủ đức thì chúng ta chỉ viết hoa chữ thủ đức không viết hoa chữ thành phố trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung kết hợp với chữ số tên người tên sự kiện lịch sử thì viết hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó ví dụ quận 3 phường võ thị sáu thì quận 3 viết hoa chữ quận Phường Võ Thị Sáu thì viết hoa cả chữ phường và tên riêng Võ Thị Sáu Lưu ý là chúng ta có trường hợp viết hoa đặc biệt với thủ đô Hà Nội Là viết hoa từ thủ và địa danh Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh thì viết hoa chữ thành và tên riêng Hồ Chí Minh Tiếp đến là tên địa lý được cấu tạo giữa danh từ chung chỉ địa hình Như là sông, núi, hồ, biển, cửa, bến, cầu, vũng, lạch, vàm, vân vân. Với danh từ riêng có một âm tiết trở thành tên riêng của địa danh đó Trường hợp này sẽ viết hoa tất cả các chữ cái tạo nên địa danh Ví dụ cửa lò, vũng tàu thì viết hoa cả hai từ Còn trường hợp danh từ chung chỉ địa hình đi liền với danh từ riêng Thì không viết hoa danh từ chung mà chỉ viết hoa danh từ riêng Ví dụ biển cửa lò thì không viết hoa chữ biển Chợ Bến Thành thì không viết hoa chữ chợ Tiếp theo, tên địa lý chỉ một vùng, miền, khu vực nhất định Được cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với từ chỉ phương hướng khác Thì viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi Đối với tên địa lý chỉ vùng miền riêng được cố tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với danh từ chỉ địa hình thì phải viết hoa các chữ cái đầu mỗi âm tiết ví dụ như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ thì tất cả đều viết hoa Và vừa rồi là cách viết hoa với tên địa lý trong nước Vậy thì tên địa lý nước ngoài được phiên âm sang tiếng Việt sẽ viết như thế nào? Đối với tên địa lý đã được phiên âm sang âm Hán Việt thì viết theo quy tắc viết hoa tên địa lý Việt Nam Ví dụ như Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, Pháp, Anh, vân vân. Trường hợp tên địa lý phiên âm không sang âm Hán Việt Tức là phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ Thì chỉ viết hoa chữ cái đầu âm tiếp thứ nhất trong mỗi thành tố Ví dụ Moscow, Melbourne Thì chỉ viết hoa âm tiết đầu Phần tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy định về viết hoa tên cơ quan tổ chức Đối với tên cơ quan tổ chức của Việt Nam Thì sẽ viết hoa chữ cái đầu của các từ cụm từ chỉ loại hình cơ quan tổ chức chức năng lĩnh vực hoạt động của cơ quan tổ chức ví dụ văn phòng chủ tịch nước thì viết hoa chữ văn và chữ chủ còn sở tài chính thì viết hoa chữ sở và chữ tài lưu ý là sẽ có trường hợp viết hoa đặc biệt như ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam văn phòng trung ương đảng vân vân còn đối với tên cơ quan tổ chức nước ngoài thì tên cơ quan tổ chức nước ngoài đã dịch nghĩa thì viết hoa theo quy tắc viết tên cơ quan tổ chức của việt nam Ví dụ Liên Hợp Quốc, UN, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO Tên cơ quan tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt thì viết bằng giữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự Latin 
nếu nguyên ngữ không thuộc hệ Latin ví dụ WTO, UNDP, UNESCO, ASEAN, vân vân thì sẽ viết hoa toàn bộ và sau cùng là hướng dẫn viết hoa trong các trường hợp khác danh từ thuộc trường hợp đặc biệt như là nhân dân, nhà nước thì viết hoa chữ cái đầu tên chức vụ, học vị, danh hiệu thì viết hoa tên chức vụ, học vị nếu đi liền với tên người cụ thể ví dụ như chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, giáo sư tôn thất tùng vân vân danh từ chung đã riêng hóa thì viết hoa chữ cái đầu của từ cụm từ chỉ tên gọi đó trong trường hợp dùng trong một nhân xưng đứng độc lập và thể hiện sự trân trọng ví dụ như là bác người chỉ chủ tịch hồ chí minh đảng chỉ đảng cộng sản việt nam thì sẽ viết hoa tính các ngày lễ ngày kỷ niệm thì viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên gọi ngày lễ ngày kỷ niệm ví dụ như ngày quốc khánh 2 tháng 9 ngày phụ nữ việt nam 20 tháng 10 vân vân tên các loại văn bản thì viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể ví dụ bộ luật hình sự thì viết hoa chữ bộ và chữ hình còn luật tổ chức chính quyền địa phương thì viết hoa chữ luật và chữ tổ ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác bắt buộc phải viết hoa mọi người có thể xem thêm tại bài viết và nghị định 30 năm 2020 được gắn ở phần mô tả hy vọng rằng qua video này Mọi người sẽ nắm được cách viết hoa khi mà luật bắt buộc phải viết hoa. Đến đây video xin phép được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.